இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டேங்கில் வந்து ஃபிஷ் வந்து சடனாக இறந்துருக்கும் ஏன் இறக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ மார்னிங் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் ஈவினிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே வந்து ஒரு கார்னரில் போய் இருந்திருக்கும் ஃபிஷ் இறந்துருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் கரெக்டாக தான் போட்டிருப்பீங்க இல்லை வாட்டரை வந்து கரெக்டாக தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது வந்து உங்கள் ஃபிஷ் வந்து அப்போவுமே இறக்குது நீங்கள் அக்வேரியம் ஷாப்லேருந்து ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்து உங்கள் டேங்கில் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷாக வந்து இறந்துட்டு வருது என்னால் வந்து டேங்கில் வந்து எந்த ஃபிஷ்ஷுமே வாழ முடியல இந்த மாதிரி வந்து சடனாக இறந்துட்டே இருக்குது ஏன் இறக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்து உங்கள் டேங்கில் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ மற்ற ஃபிஷ் நீங்கள் டேங்கில் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் வாங்கிட்டு வர ஃபிஷ் வந்து உங்கள் டேங்கில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷோட டேங்க் மேட்ஸ் தானா அதாவது அந்த ஃபிஷ் கூட சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஃபிஷ் தானா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வந்து வாங்கிட்டு வாங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் மற்ற ஃபிஷ் ஏதாவது கடிக்குதா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் பார்த்துட்டு கடிக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து செப்பரேட் பண்ணிடுங்க ஸோ கடையில் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வந்து அக்வேரியம் ஷாப்லேயே கேளுங்க எங்கிட்ட வந்து இந்த இந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இருக்குது ஸோ நான் இந்த ஃபிஷ்ஷு கூட வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை வாங்கி விடலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நிறைய கலர்ஃபுல்லாக ஃபிஷ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃபிஷ்ஷையுமே வந்து ஒரே டேங்கில் வளர்த்தணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு வந்து விட்டுருவாங்க விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வாங்கிட்டு வந்த ஃபிஷ் உயிரோடு இருக்கும் நம்ம டேங்கில் ஆல்ரெடி ரொம்ப நாளாக இருந்த ஃபிஷ் வந்து இறந்துருக்கும் இல்லை வாங்கிட்டு வந்து விட்ட ஃபிஷ்ஷும் உடனே பார்த்தோம் அப்படின்னா சடனாக இறந்துருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அதனால் நீங்கள் அக்வாரியம்லேருந்து எந்த ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்தாலும் உங்கள் டேங்கில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை டென் மினிட்ஸ் வந்து அதை வாட்ச் ஒரு ஃபிஷ் வந்து மற்ற ஃபிஷ்ஷை கடிக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணுது அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க ஏன்னா அதனால் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஃபிஷ் இறக்கிறக்கான சான்ஸ் இருக்குது இல்லை கடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு ஏதாவது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது வந்து மற்ற ஃபிஷ்ஷுக்குமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நடக்காமல் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து முக்கால்வாசி ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து இறக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ தான் டெக்னாலஜியெல்லாம் வந்து ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு ஸோ உங்கள் டேங்கை வந்து நீங்கள் வந்து வீடியோவோ ஃபோட்டோவோ எடுத்து வச்சுக்கலாம் அக்வேரியம் ஷாப் போகிறீங்க அப்படின்னா அக்வேரியம் ஷாப்லேயே கேட்டீங்க அப்படின்னாலே சொல்லுவாங்க இது டேங்க் சைஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபிஷ் வந்து சூட் ஆகுமா இல்லை டேங்க் மெட்ஸ் வந்து சூஸ் ஆகுமா அப்படின்றத வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ஃபிஷ்ஷை பற்றி டீட்டெயிலை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் வாங்குங்க ஏன்னா ஒரு சில அக்வேரியம் ஷாப்பில் வந்து அவங்க ஃபிஷ்ஷை வந்து சேல்காக சும்மா சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃபிஷ்ஷை வந்து வாங்குங்க அடுத்த விஷயம் அக்வேரியம் ஷாப்பில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபிஷ்ஷை வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஃபிஷ்க்கு வந்து ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கா இல்லை அந்த ஃபிஷ் வந்து மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ் ஏதாவது வச்சுட்ருக்கா ஏன்னா அது ஒரே வெரைட்டியாக தான் இருக்கும் அந்த வெரைட்டிக்குள்ளேயே வந்து கடிச்சிட்ருக்கா ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்குமே கேரட் மாறும் ஃபிஷ்ஷே வந்து மற்ற ஃபிஷ்ஷஸை கடிச்சிட்ருக்கா அப்படிங்க அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வேறு ஏதாவது டெய்லேயோ இல்லை ஃபின்லேயோ ஏதாவது அடிபட்டுருக்கா இல்லை ஏதாவது வந்து ஏதாவது வந்து ஒட்டியிருக்கா அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக நல்லா செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் அந்த அக்வேரியம் ஷாப்பில் வந்து வாட்டர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வேறு அக்வேரியம் ஷாப் கூட போய் அந்த ஃபிஷ்ஷையை வந்து வாங்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி வாங்குறீங்க ஆனால் வாங்குகிற ஃபிஷ்ஷை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டேங்கு சூட் ஆகுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபிஷ் கண்டிப்பாக வாங்கி வளர்த்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அதுக்காக வந்து தனியாக வந்து டேங்க் செட்டப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் டேங்க்லேயே வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணி கூட நீங்கள் வளர்த்துறதுனா வளர்த்திக்கலாம் ஃபிஷ்ஷை வாங்கிட்டு வந்தோன்னே சடனாக வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது வந்து நம்ம பல வீடியோவில் வந்து போட்டிருப்போம் ஃபிஷ்ஷை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் சடனாக ஆட் பண்ணிங்கனாலுமே வந்து உங்கள் ஃபிஷ் வந்து
என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷை மட்டும் உள்ளே எடுத்து போடுங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி கவரை வந்து நம்ம மேலே அப்படியே போடுறோம் அப்படின்னா வந்து கவரில் இருக்கிற வாட்டரோட டெம்பரேச்சரும் நம்ம டேங்கில் இருக்கிற வாட்டரோட டெம்பரேச்சரும் வந்து ஈக்குவல் ஆகணும் ஏன்னா வந்து சடனாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே உள்ளே விடும்போது என்னாகும் அப்படின்னா நம்ம டேங்கோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இதனால் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷாக் மாதிரி இருக்கும் நம்ம எப்படி டைரெக்டாக வந்து இப்போ வீட்டிலருந்து வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா வெளியே போனோன்னா வெயில் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து உள்ளே விடும்போது வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்காது அதனால் வந்து அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஸோ அதனால் என்னென்னா கவரோடு வந்து மேலே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா வாட்டரை வந்து உள்ளே வந்து ஆட் பண்ணாதீங்க அடுத்த விஷயம் என்ன நான் இதெல்லாம் பண்ணி என்னால் வந்து டிசீஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் நான் வாங்கிட்டு வந்து என் டேங்கில் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அப்படின்னா மார்னிங் ஈவினிங் அந்த மாதிரி வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்க இல்லை டூ டைம்ஸ் ஆகுது ஃபீட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும்போது வந்து உங்கள் ஃபிஷ்ஷஸ் கூட வந்து ஒரு ஒரு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்கள் மினிமம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு அள்ளி போட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஏதாவது டிசீஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்து அது வந்து என்ன ஆகுன்னா மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதில் வந்து கடைசியாக ஃபஸ்ட்டு எந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு டிசீஸ் வந்ததோ அந்த ஃபிஷ்ஷை இறந்து போகும் இப்படியே வந்து லைனாக ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷாக இறந்துட்டுருக்கும் அதனால் வந்து உங்கள் டேங்கில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஒரு நல்ல லைட்டிங் செட்டப் வந்து பண்ணுங்கள் அந்த லைட் செட்டப் எதுக்காக மெயினாக பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து ஏதாவது டிசீஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து தெளிவாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த லைட் செட்டப் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்கள் ஃபிஷ்ஷஸ் கூட வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லை வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணும்போது ஏதாவது ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து டிசீஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்படி டிசீஸ் இருந்தது அப்படின்னா உடனே வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து செப்பரேட் பண்ணுங்கள் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன டிசீஸ் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அந்த டிசீஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசன் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்து மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஏதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கா இல்லை வந்து சடனாக வாட்டர் சேஞ்ச் ஏதாவது பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு சடனாக வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்து அந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷோட வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சரியாயிரும் இல்லை நம்ம அதை கவ கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ்க்குமே வந்து அந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷாக வந்து இறக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன் இறக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம டேங்கில் ஃபிஷ் வாங்கி விட்டோம் வாங்கி விட்டோன்னே ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இறந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து அது நம்ம மிஸ்டேக் தான் நம்ம ஃபிஷ்ஷை வந்து கேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அதை அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் எல்லா ஃபிஷ்ஷும் இறந்துடும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு சிலருக்கு நடக்கும் நான் கொரியம் ஷாப்லேருந்து ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்துட்டே இருக்கேன் ஆனால் ஃபிஷ் வந்து இறந்துட்டே இருக்குது நான் ஃபிஷ்ஷே வளர்த்தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு ரீசன் இது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் அக்வாரியம் ஷாப் போய் கரெக்டான ஃபிஷ்ஷை பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டேன் நான் கரெக்டாக வந்து வெயிட் பண்ணி ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் வச்சு ஆட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறமும் எனக்கு ஃபிஷ்ஷஸ் இறந்துட்டே இருக்குது அப்படின்றாங்க அப்படின்னா வாட்டர் சேஞ்சிங் அதாவது வாட்டர் சேஞ்ச் வந்து ஃபுல் வாட்டர் சேஞ்ச் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒரு டைம் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போதும் ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷோ ரெண்டு ரெண்டு ஃபிஷ்ஷோ வந்து இறந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அவங்க நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ வாட்டர் சேஞ்சுறதை வந்து ஃபுல் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்கள் ஃபிஷ் வந்து சடனாக இறக்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்ஷியல் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு கொஞ்சம் வாட்டரை மட்டும் எடுங்க டேங்கோட பாட்டமில் இருந்து வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டரை எடுத்துகிட்டு உங்கள் டேங்க் சைஸை பொறுத்து வாட்டரை எடுத்துகிட்டு மீதி வாட்டரை மட்டும் ஃபில் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து சடனாக வாட்டர் சேஞ்ச் ஆகிற ப்ராப்ளம்
இந்த மாதிரி விஷயம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்து ஃபிஷஸ் வந்து இறந்து போகிறத வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபிஷ் வந்து இறந்து போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்காது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணி பாருங்கள் லோ ப்ரைஸில் வந்து அக்கவரையும் ப்ராடக்ட் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங